No ma lubasin, et räägime siis vahepeal ka töökojast ja vaatame, mis seal toimub ja mis seal ei toimu. Täna hetkel küll üks mees puhkab, üks mees sõidab drifti ja kolmas on tünos ja neljas on minu selja taga, keda ma hakkan kohe kiusama. Põhimõtteliselt lähme tõnise juurde ja vaatame, millega tema on tegelenud nüüd iga oma vaba hetk. Ma saan aru, et see mootor on meil seisnud nurgas juba aastaid ja see on ta isiklik teema. Mis asi see on, mis ta sellega teinud on ja mis sellega plaanis on, seda kohe vaatame, nii et ma isegi lähen täitsa avatud meelega ligi ja vaatame, kas mees täna on nalja tujus või ei ole. Tere tõnn! Tere, tere! Millega sa tegeled siin? Millega ma tegelen? Ma tegelen ühe hobiga, mis on siis lapsepõrvest külge jäänud paadindusega ja siis täiendame oma paadi jõuallikat. Ja me ei vitsi aerutada või? Ei, meil on üks diiselpump, aga see jääb nõrgaks. 18 kW ja on natukene vähe, 1,3 miitri. Kas kaskend obu jõudub olnud see legaalne või midagi? Sa tahad 200 teha? Ei taha 200. See on oma viga, et sellel mootoril, mis siin praegu stendis on, sellel on 200. Sellest ei pea 200 välja võtma. Tähtsus on ekonoomika ja kütuses säästikus. Natukene jõudu ka juurde. Õsnaga tegemist on siis, ma saan aru, Fordi Turbo mootoriga. See on algselt selliste autol peal nagu Fiesta ja... Jah, see on selline tegelikult on ta eriline mootor. Fordil on hästi palju neid neljasilindrisi ja kolmesilindrisi variatsioone. Üheliitrised, pooledesiliitrised, 1,6 liitrised ja suuremad on juba kaheliitrised. Vähemalt need on, mida mina on teanud, võib-olla neid rohkem. Omanikud, kes on fännid, need teevad veel rohkem nendest asjadest. Iga suuriselt 2,3 ja ma ei tea. Aga see on siis tegelikult 1,3 liitrine või 1,5 liitrine spetsiaalselt Dragon mootor, mis kasutatakse siis Fiesta ST-l ja mõnikord kirjutatakse 1,5 ekopuustiks selle mootoriks. Ja see on siis praegu selle hetkel võrdväärne siis Toyota Jaarisega. Eriliseks teeb selle mootori selle väast, et Fordid kasutavad ka näiteks märga rihmülekannet, mis on siis siin ajamisüsteemis. Aga sellel on keittiülekanne, just spetsiaalselt sellel mootoril on keittiülekanne. Ühe liitrised on ka siis kas rihmaga ja mis jooksevad õli sees. Aga sellel on keittiülekanne. Ainukene miinusasi sellel on see, et õli pump on nüüd rihmiülekande pealt. Ja see on õli sees siis jookseb. No, aga sul ei olnud ju võimsus oluline ja pööre oluline sulle eko. Ei ole, lihtsalt lihtsalt turvalisuse pärast. Kulge tema jõu peal. Lihtsalt turvalisuse pärast, et kui midagi peaks nüüd selle õli rihmaga juhtuma, siis seda tuleb lihtsalt teatud ajad, aga on regulaarselt vahetud. Eks see mootor saab ainult, kui nagu paadi peal sõidab, siis ta kolm-neli korda aastas saab ee peale, aga ta peab selle eest töötama vähemalt tundajaga järjest oma selle ühe resiimiga. See on põhimõtteliselt selle mootori asi, et see jõudu deforseerime, aga vastupidavus suurendame. Okei, sisejohtus tehtud, aga nüüd tuleb see kõige põnevam osa, kuidas seda mootorit juhtida ja mida ta siin teinud on, sest tegelikult kui sa vaatad seda mootorit natuke lähemalt, siis sa saad aru, et Need paisupaagid, autstorud, turbotorud, need ei ole mitte ükski nendest originaal ja need on ta ise 3D printinud, ma saan aru või? Jah. Sa räägi rahulikult, me paneme pärast siia taustaks need pildid ja värgid, et mis seal siis on. Aga põhimõtteliselt selle mootor juures. See mootor on ka selles mõttes eksperiment oma tööle ja asjadele, et me saaksime kas või ka klientile lahendusi pakkuda. Mõned lahendused on juba mõnel autol küljes, aga praegu selle hetkel on siis siia nagu konde printitud siis vesijahutussüsteem igasuguste oma paisupaakidega. Et tal ei ole enam tavaliste traditsiooniliste radiaatorite, nii tal peab käima ikkagi jõe või mere veest läbi. Ta on mere veest, aga kuna jõe peal kasutamiseks ei ole vaja nagu soojusvahetid, vesi-vesi soojusvahetid, siis aga kui tahad näiteks mere peale minna, siis seal on soolane vesi siis see ta enam mootori blokist läbi lase ja siia on vaja teha siis vesi-vesi jahuti. Ära on kasutatud siis Volkswagen EGR kuulerit. 
siis süüast osast või siis sisse pärast välis välisringi pidi lasema siis merevee veel läbi kõrt või siis järvevee ja ja vähitatud ka ei külge on näetud siis ka õlikuuler ja süsteem on tehtud siis mitte rõhu all olevaks kuna mul ei ole vaja sinna 100 graadi juurde ajada Termostaadi panin 82 sisse, et põhimõtteliselt... Koil blogsub terve sõite. Ega ta nüüd nii palju, et ei ole midagi, kui ta siin sooja saab mujaltki, usu mind. Sest et kuna tal on ka veel siin on ju integreeritud sisse laske kolle, blokki kaande. Jah, jah. Siis see on üks väga suur, väga suur, väga suur see sooja allikas. Ma tahan, et sooja ära seda kaudu. Kuna meil paat, mis meil on, on enne mul ja Volvo Penta põhine. Ta on Rootsis toodetud üks paat, mis on tegelikult hästi sügava jalaga. Rootsis need fjordid on päris sügavad, siis pole midagi, aga kui Eestis hakkad sõitma, siis oleks tegelikult jätti vaja, mis imeb nagu kõhuvalt vett ja purgab taha välja, aga Eestis on, kui see jala sügavus on sulle kõige pool meetrit, siis... Ma arvan, loodan, et siia video taustaks saab ka mõne pildi sellest paadist. Jah, sest originaalis on sellel paadil olnud vabalt hingam umbes siukene üheguma kuuene või kaheliitrine bensiinimootor. Ja seda ei karda, et kui sa selle võimsuse taha paad, siis läheb pooleks. Võimsus saab piirata alati, et seda määratakse ära, aga siis süüte nurga ja kaasipedal... Mäleta, et me käisime paadiga siin seadistama, see nüüd kutsutakse nüüd jälle tagasi, et äkki sellest tuleb vähem jõudu või? Ma arvan, et... Sellest? Jah, ei, kui ma ei käi sinna neljase jõuda ei lase, et teine paat oli ka käedi... Väe suurem. Jah, siukene pooled ja see kahetonine paat kindlasti käedi. Ja mis te isegi rohkem, sest see oli raud põhjaga või? No jah, minu paat on ikka siukene... Viie meetrine, aga see on Klaas Viiber paetada ka alub ikkagi teiste paatidega võrreldes 700 kilo. Teised paatid on seal 100-150, mis nad tõstavad kahe mehega paatiga, et kui vaja või kärussega, et kui vaja on. Aga jutt ja jutt ei nagu pooleli selle pöörde koha pealt, et kuna tal originaalis, mis on see arvutatud, on see jalg, mis töötab, on üks kahel ülekandega ja sinna efektiivne osa jääb sinna kolme tuhande kuni nelja tuhande pöörde vahele. See originaalis oligi see paat mõeldud sõitma nelja tuhande pöördega. Ja üsna ka selle mootori paneb käima maks, väende alas siis. Jah, ja noh, praegu selle hetkel meil on seal 1,3 liitine Volvo Penta peal, mis on 1,3 liitine diisel. Vana pumpi jõustitega ja sellest asjadega, aga tema tiisitel nagu ikkagi, et see jõu osa jääb ikkagi sinna üle kolme tuhande, enam ei lähe midagi, et siis see paat sõidabki seal 2900 ja 3200 vahe siis nagu seal See on just see kiirus, millega paat vee peale ja klissi tõusab ka. Ehk siis sinna umbes alates 17 km tunnis nii öelda rahvakeeli sõlmedega natukene rohkem. Arvutada ei ole, aga tahame siis ikkagi tagasi minna bensiinimootori peale, et saaks selle efektiivse ala sinna kolme poole tuhande ja nelja tuhande juurde. See mootor hakkab siis kogu aeg kuimselt kruisima. No diislipool on see juba natuke üle võlli ja see kolm, neli tuhande. Seal oli veel vahetatud enne meid, kui meie paadi ossime, sinna oli pantud kaheliitrine mingi Peugeot diisel peale. Aga see oli nii suur malm blokiga ja see on põhimõtteliselt nagu ankur seal tagagi. Kule, aga nüüd lähme selle juurde, et mis on minu jaoks kõige põnevam osa, kuidas sa selle otsepritse siin tööle paned ja ma näen, et sul on Alteh, Alteh täna hetkel otsepritse, et otse ei juhi, aga sul on mingisugune nipp sinna välja mõeldud, ma saan aru, ja mingisugune simulaator, mida sa siin laua peal testid. No simulaator on selle jaoks, et lihtsalt imiteerida siis ajulega, et igasugused sisendeid ja väljandeid ka. Ja mis siin on siis? Seal mootori on siis sportpihustid ja on ka otsepritse süsteem. Kui nüüd siis selle ikkagi otsepritse süsteemi tööle saama, siis ta jääb peale. Kui ei saa, siis paneme suuremad portpiustid ja läheb niimoodi edasi. Aga otsepritsega eeliseks on see, et me saame süütenurgad hästi varaseks keerata, piustusurgad hästi iliseks keerata ja sellega üritame välistada siis knokki ja muid asju. Ekonoomsus, ekonoomsus ja täpsus. Saab lahja kütuses eguga sõita. Ja eriti veel, kui sa hakkad sõitma väga väikse turba rõhuga, siis ma arvan, et tegelikult, noh, kui sa oled tiisli pealt pensu peale, siis igal juhul sul tasub panustada selle peal. Noh, jah. Ja otsepritse ajusid on tegelikult juba vähe, aga eriti paadile on eriti mitte mõttekas panna ka spetsiaalselt mingi tuuningajug, et siis me kasutame lahendust, mida kasutavad kõik Toyota või see sub... 
Subaru PRZ-id ja Toyota 8.6 mootorid. Seal on samamoodi, et kasutatakse lihtsalt lisa juhtaju. Isegi ka üldse Toyota on nagu läinud selle teed, et... Eraldi moodul on see. Eraldi moodul, eks jah. Kõrg suur peab juhti juhtimismoodul ka. Lähen seal hetkel, mis see on minu omalik. Selja taga, maas. Jah. Minu teada kasutan siis siukest moodulit. Vist oli keeti Toyota Land Cruiseri oma keet. Põhimõtteliselt on siia, tulevad siis analoog piustid sisse ja siit lastakse siis kõrgs. Kõrgs võrre piustitele juhtimine välja ja põhimõtteliselt on siis see, et ta tõstab siis pinge kondensaatoriga ülesse sinna ja kuskil 60 volti või osadel on 90 volti keet. Suurde, et seeks piustid avada. Piustid on siin ju ühe oomised. Ja selle jaoks on siis, et need piustid lahti teha, on väga kas siis suurt pinget või suurt amplit vaja. Ja põhimõtteliselt juhid siis Altehi kõige odavama seeriaga. Jah, kuna siin nii palju... 750, sellest mingi tuhat eurot, sellega saab pikkara teha. Noh, see jah, kui tegelikult eesmärk oli see kuus silindrit. Ja siin ongi, kuna siin on kolm portpiustid ja kolm otsepritse piustid, siis jah, ja kui nad kõik need ära ja sünde poole... Ah, teed kaks stage nagu, jah? Kaks stage, esimene ja teine stage. Ja esimene stage on siis selline, et kus ta läheb portpiustitega tööle ja kui ta siis vaakumalast välja läheb, siis lüütatakse ümber otsepiustite peale, et põhimõtteliselt kaovad ära tegelikult, tagant ära, siis portpiustid, mis võetakse täiesti nullige. Siis ei pritsita. Siis on see, et mootorisse läheb... Mootorisse läheb siukest tavalist õhku ainult. Ja enne siis 40 kraadi enne süütamist hakkad lõpetatakse siis see otsepritsega, et nagu ära. See vaatame, kas see toimib. Kui ta ei toimi, siis lihtsalt mootori töötage. Liite, liite. Küll ta toimib, küll ta toimib, küll ta toimib. Ma olen ju täitsa optimist. Sest nüüd nii palju kui... Sest põhimõtteliselt simuleerid sellega siis erinevad andurid siin koha peal. Jah, siin saab kütuse rõhku simuleerida. See on siis kõrgsurve rõhku. Jah. Siis on manifold pressurit. TPS-iga on meil simuleeritud siis tegelikult mootorile pöörded ja muud väiksemad asjad, mida tegelikult üldjuhul ei mõjutata. Kas kaasipedaal on ainult rikastuste jaoks ja siis airtembid ja need on siuksed korreksioonide jaoks, mis praegu sealt konkreetselt ei ole vaja nagu keedi simuleerida nii palju. Need muudavad tegelikult piustamisaega väga minimaalselt suures suures pildis. Rohkem ikka on see, et kui palju on vaja tühikäigul piustamist ja kui palju on siis täisvõimsusel. Kule ka tegelikult ma tean seda, et sa tegelisid selle jahutussüsteemiga ju tegelikult väga kaua aega tagasi juba, et kas sa oled vahepeal midagi upgradeinud või materjale muutnud, siis kolm teeb... Kas see oli natuke teist tooni või? Jah, sest et see esimene print oli lihtsalt täiesti tavalise materjaliga, et neist saad vaadata, et sobivust asukohted asja ja just asja, et siin on vahepeal ka termostaadi osa nagu kõeti siin upgradeitud. Aga nüüd on siis kasutatud Frozeni TR300 vedeliku, mis on siis nagu nii öelda reiditud 160 graadise temperatuuri peale. Sest tavaliselt print vedelikud üldjuhul hakkavad deformeeruma 60 graadi juures. Sest et see, mina kasutan siis vedelik printerit, Kuna see detaili täpsus ja need asjad visuaalne küll, need on väga ilusem. Turbo sissevõtt, jautuspaak, tuulutus... See turbo sissevõtt on nüüd tegelikult tavalise printvedelikuga tehtud. Aga see ei ole vajadust. Siin jookseb küll mõõk läbi, siin ei ole. Aga kõik jahutusvoolikud ja need on siis kõrge temperatuurilise. No ühe torvus oled igal juhul alumiiniumist teinud, ma näen siin. Ja no see on igaks just turvalisuse pärast, kui katki läheb, siis ei ole niimoodi, et... Viistud kese, et ema jõgele. Mootor, ei, mootor paneb sul käedi, see on ikkagi pensumootor käedi, kui siin ikkagi kuskil leke on või midagi katki läheb, siis see pööreleak. Pööreleak, et sa juu ennem käedi. Süüdet välja keerata. Hüppab juba veest välja ise. Jah. Kule ka... Ma näitan siia taustaks kindlasti neid paadipilte ja siis võibolla printimisprotsessi ja pilte, milline see printer välja näeb. Aga isenesest mina ootan juba huviga, millal see asi läheb paadi peale ja sul on mingi prognoos ka või? Lähed see aasta veel proovima? No, siin on nii palju nipet näpet asju, sest praegult üks asja eesmärk on praegult see mootor siin pukist tööle saada. Et tühikäigud ja siuksed asjad, et... 
Ja siis on kõige suurem asi on, kuna siin ei ole ka taga ei ole adapterit üldse, et mis see mootor läks padi külge. See on ka veel vaja sinna aretada. Ja, ja. No aga pukis saame käima panna. No see ongi see praegu, et saaks okay. aju, aju peale ja pukis... Kui aga teeme, teeme praegu hetkel siit katte ja paneme selle video uuesti käima, kui see asi siin pingis käib võibolla selleks ajaks on selle otsepritsega seotud teemaga võibolla mingisugust selgus saand ja. kuhu poole sellega on liigutud ja siis võtame juba asja kokku nii et ära hoia tõnne endale mida sa nokitsed siin see on mõtset nokitseb siin oma ette aga tegelikult võiks seda kõigiga jagada ja ma arvan et eksperimenti tuleb siis näidata kui eksperimentid on reaalsuseks saand ja kõik näevad et sa juba sõidus aga kõige ja, ei tea kuidas mit... see sündis Ega need edisolid ja kõik ei näidanud oma kõedi 256 kuut kõedi ja. lambi, lambi kõedi vaata vaseks. meest, meest, mees võrdles on seda edisoniga, no selge, siit võib otsa kokku tõmmata ja võtame siis, kui juba pukis käib.